అయోధ్యలో బాలరాముని ప్రాణప్రతిష్ట జరిగిన తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా భక్తిభావం అనేది ఒక్కసారిగా పెళ్ళుబుకింది చాలామంది భక్తులంతా కూడా ఏదంటే రకరకాల రూపాల్లో తమ భక్తిని ప్రదర్శించిన పరిస్థితి మనం చూసాం చాలామంది తీవ్రమైన మను అంటే ఉద్వేగానికి లోనైన పరిస్థితి కూడా చూసాం అంటే సహజంగానే ప్రతి మనిషిలో కూడా భక్తిభావం ఉంటుంది అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో అది విపరీతంగా దాన్ని ప్రదర్శించజేయడం లేదంటే కనిపించడం అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది భక్తిభావానికి సైకాలజీకి సంబంధం ఉందా అన్న అంశం ప్రస్తుతం తెర మీద కూస్తున్న నేపథ్యంలో నిజంగా అలాంటి పరిస్థితులు ఉంటాయా ప్రతి మనుషులోనూ భక్తిభావానికి దాని వెనుకున్న ఆయన మనసత్వ శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది ఇలాంటి దీనికి సంబంధించి మనతో సైకాలజిస్ట్ డాక్టర్ పూజిత గారు ఉన్నారు మేడం వెల్కమ్ టు ఐడ్రీమ్ మేడం మేడం ఇప్పుడు నిన్న అయోధ్య అయోధ్యరాముని బాలరాముని ప్రతిష్ట తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా విపరీతంగా అంటే భజనలు చేశారు భక్తిని ప్రదర్శించారు తీవ్రమైన ఉద్వేగానికి కూడా గురైన పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంటే ఇలాంటి భక్తి పరిస్థితులు ఏర్పడిన నేపథ్యంలో వారి వెనక సైకాలజీ కూడా అంటే మనసత్వ శాస్త్రం ఏం చెబుతుంది ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ప్రతి మనిషిలోనూ వేరు వేరుగా ఉంటాయా ఏంటి మేడం సో చాలా కాలం క్రితం అంటే కొన్ని డికేట్స్ క్రితం కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం ఏంటంటే మనుషులకి ఏమైనా బాధలు వచ్చినప్పుడు మానసికంగా కానీ లేదా డబ్బులకు సంబంధించిన బాధలు ఇంట్లో బాధలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు సేజస్ దగ్గరికి వెళ్ళేవారు అంటే ఋషులు మునులు మనం సినిమాల్లో చూస్తుంటాం ఈ మంచి ఫిల్మ్స్ బా మహాభారతము రామాయణం చూసుకున్నట్లయితే అందులోని ఋషులు అసలు ఫేమస్ ఋషులు ఎవరు భరద్వాజ్ ఋషి ఇట్లా రకరకాల ఋషులు ఉండేవారు సో వాళ్ళకి ఇన్ కేస్ వాళ్ళ దగ్గరలో ఉండే వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉండే ఒక ఋషి దగ్గరికి వెళ్తే వెంటనే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక ధైర్యం వెంటనే వాళ్ళ బాధలు షేర్ చేసుకుంటే ఒక యాక్సెప్టెన్స్ ఉండేది అంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ ని వాలిడేట్ చేసి ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను మీ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయక్కర్ల కానీ వాలిడేట్ చేసి మీకున్న ప్రాబ్లమ్ ని నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విని దానికి అటెన్షన్ ఇచ్చి యాక్సెప్ట్ చేసి సగం మీకు బాధ తీరిపోయినట్టు ఉంటుంది సో వాళ్ళు వెళ్ళి షేర్ చేసుకోగానే ఒక ఒక వెంటిలేషన్ లాగా ఫీల్ అయ్యేవారు అంటే ఒక నమ్మకం ఇలా చెయ్యి ఇలా చెయ్యి ఇలా తగ్గుతుంది రోజు ఆ మనోధైర్యం అనేది నింపేవారు వాళ్ళకు కూడా ఒక సబ్కాన్షియస్ లెవెల్లో ఫీలింగ్ ఏంటంటే ఓకే నేను ముని దగ్గరికి వెళ్ళాను సో నేను ఈ పర్టికులర్ దేవుడికి ఇన్ని ప్రదక్షిణాలు చేస్తే లేదా దేవుడికి ఈ ప్రతిరోజు శనివారం ఈ నూనెతో ఈ కలర్ లో దీపం పెడితే నాకు తీరుతుంది ఇన్ని రోజులు అంటే అది ఫేత్ హీలింగ్ ఫేత్ హీలింగ్ అనేది చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్ మన మారిపోతున్న టెక్నాలజీతో మారిపోతున్న వాటితో మనం కూడా మారే మన ధర్మాలు కూడా మారి చాలా లాస్లు అమెండ్మెంట్స్ కూడా జరిగాయి సో ఇప్పుడు ఏది ధర్మమో అదే ధర్మం అప్పట్లో అది ధర్మం కాబట్టి రాముడు వచ్చేసాడు సో ఈ రాముడి మీద ఒక ఒక అభిప్రాయం మంచి అభిప్రాయం ఉండడం వల్ల సో ఆ రోజు ఈవినింగ్ చాలా పండగలా చేసుకున్నారు అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ అండ్ పాజిటివిటీ సో ఒక్కొక్కరు వాళ్ళ భావాన్ని ఒక్కొక్కలాగా పాజిటివ్ గా చూపించారు ఇట్స్ అ బిగ్ సెలబ్రేషన్ సో డెఫినెట్లీ ఆ రోజు అందరూ హ్యాపీగానే ఉన్నారు పాజిటివ్ గా ఫీల్ అయ్యారు అదొక పండగలా సో డెఫినెట్లీ దానికి కూడా సైకలాజికల్ గా మంచిది సాటిస్ఫైడ్ గా కంటెంట్ గా ఉంటారు రీసెర్చ్ చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే ఎవరికైతే ఈ భగవంతుడి మీద పాజిటివ్ ఇది ఉంటుందో భగవంతుడి గుడికి వెళ్ళడం కానీ సో కాల్డ్ పూజ చేయడం కానీ వీళ్ళకి కంటెంట్మెంట్ ఉంటుంది లైఫ్ లో అంటే ఒకలాంటి సాటిస్ఫాక్షన్ అనమాట ఎవ్రీడే సాటిస్ఫాక్షన్ నేను ఇది చెయ్యగలను సంకల్పం అంటారు సంకల్పం గట్టిగా ఉంటే ఏదైనా చేయగల సో భగవంతుడికి ఎక్కువ ఇలాంటి కమ్యూనిటీ సర్వీసెస్ లో చూడండి ఇప్పుడు జైన్స్ కానీ వీళ్ళు కానీ కమ్యూనిటీ సర్వీసెస్ చేస్తూ ఉంటారు రోడ్లు తోడవడం కానీ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ గాడ్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ ఊరికే లైక్ అన్నదానం చేయడం కానీ చాలా గుడుల్లో లక్ష్మీదేవి గుడిలో అక్కడ ఇక్కడ అన్నదానం చేస్తూ ఉంటారు ఆ పేరు పెట్టి సో వాలంటీరింగ్ సర్వీసెస్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ గాడ్ బేసిక్లీ మేమేం చెప్తామంటే ఎవరికైనా సాయం ఫ్రీగా ఏదైనా చేస్తే నీకు సైకలాజికల్ గా నువ్వు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతావు అది ఇన్స్టెంట్ గా మనకు వచ్చే నాచురల్ ఇది అనమాట నాచురల్ ఫీల్ గుడ్ 
హార్మోన్ లాగా కిక్ ఇన్ అవుతుంది సో ఎవరికైనా హెల్ప్ చేయడం ఎవరికైనా తిండి పెట్టడం ఇవన్నీ న్యాచురల్లీ సో అదే విధంగా నువ్వు ఒక నేను అని కాకుండా ఒక కమ్యూనిటీతో నలుగురితో కలిసి భగవంతుడిని స్మరించడం పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ యాక్సెప్టెన్స్తో ఇవన్నీ చేయడం వల్ల డెఫినెట్లీ మంచిదే డెఫినెట్లీ సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ రీసెర్చ్ చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే సైకలాజికలీ పాజిటివ్గా కొరిలేట్ అయింది మానసికంగా కూడా చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు ఇంకా నెగిటివిటీ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే డెఫినెట్లీ పాజిటివ్ ఉన్న దగ్గర నెగిటివ్ ఉంటుంది కొంతమంది నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ దేవుడు ఇది నాకు ఎందుకు చేయడు అది నాకు ఎందుకు చేయడం చిరాకుతో వెక్సేషన్తో ఉంటే మరి దానికి డెఫినెట్లీ నెగిటివ్ రిజల్ట్సే ఉంటాయి బికాస్ మన యాంగర్ రిజెంట్మెంట్ ఫ్రస్ట్రేషన్ జెలసీ ఇవన్నీ ఫీల్ అయినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మనలో ఆ నెగిటివ్ హార్మోన్స్ స్ట్రెస్ హార్మోన్ కార్టిజాల్ బ్లడ్లోకి రిలీజ్ అవుతుంది పాజిటివ్గా ఫీల్ అయినప్పుడు ఎండోర్ఫిన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి ఫీల్ గుడ్ హార్మోన్స్ సో ఓవరాల్ హెల్త్ బాగుంటుంది రైట్ మేడం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం చూసాం కదా బాలరాముని విగ్రహ ప్రతిష్టాపన వెనక ఎన్నో మానసిక కారణాలు ఉన్నాయి సైకలాజికల్గా దేశవ్యాప్తంగా ఎవరైతే ఈ పండగలో పాలు పంచుకున్నారో వారందరూ కూడా పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ కానీ పాజిటివ్ ఒక వైబ్రేషన్స్ అనేది దేశవ్యాప్తంగా వచ్చాయన్నది సైకాలజిస్ట్ డాక్టర్ పూజిత గారు చెప్తున్నారు ఇది చిన్న విషయం కాదు మనం సరదాగా మనం పూజల్లోకి వెళ్ళి పూజల్లో పాల్గొంటాం దేవుణ్ణి భక్తిభావంతో కొలుస్తాం కానీ దాని వెనక మనకు ఎంత పాజిటివ్నెస్ అనేది బాడీకి వస్తుంది మన మనసు ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అనేది చాలామంది అంటే స్వయంగా తెలుసుకున్న వాళ్ళు తెలుసుకోలేని వాళ్ళు వెనక ఇంత ప్రయోజనం ఉంటుందన్నది సైకలా అంటే సైకాలజిస్టులే చెప్తున్న మాట కాబట్టి ప్రా ప్రాణ ప్రతిష్ట దేవుని ప్రాణ ప్రతిష్ట బాలరాముని ప్రాణ ప్రతిష్ట వెనుక దేశానికి ఎంత మేలు జరిగింది దేశ ప్రజలకు ఎంత మేలు జరిగింది అన్నది సైకాలజిస్టులు చెప్తున్నప్పుడు మనకు కూడా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది ఇది నిజం కూడా కెమెరామెన్ మూర్తితో ప్రసాద్ ఐడ్రీ మీడియా విశాఖపట్నం